Hallo zusammen, mein Name ist Bernd Günther von Bernd Günther Fotografie und ich möchte euch heute in einem neuen Tutorial einmal zeigen, wie leicht es ist, in Lumina 2018 sein Wasserzeichen für seine eigenen Bilder einzubringen. Für unser Wasserzeichen benötigen wir eine kleine Vorarbeit. Wir benötigen nämlich eine kleine PNG-Datei, die unser Logo dementsprechend enthält, damit wir es nachher in Lumina 2018 einbauen können. Die Datei hat eine Größe von 900 x 900 Pixel. Wir erstellen sie gleich zweimal, nämlich einmal mit einem schwarzen Hintergrund mit weißem Logo und einmal mit einem weißen Hintergrund mit schwarzem Logo. Im Anschluss speichern wir diese Datei jeweils als PNG-Datei, um sie nachher in Lumina 2018 auf eine eigene Ebene anwenden zu können. So, ich bin jetzt zu Lumina 2018 zurückgekehrt und möchte euch zeigen, wie einfach es ist, das Wasserzeichen dementsprechend in das Bild zu platzieren. Um unser Logo zu platzieren, benötigen wir eine erneute Ebene. Dazu gehen wir hier oben rechts auf das Pluszeichen für Ebene und wählen dann aus Neue Bildebene einfügen. Wir wählen jetzt unser gerade vorhin erstelltes Bild aus und ich entscheide mich hier für das schwarze Wasserzeichen Klicke einmal auf das Wasserzeichen und im gleichen Moment wird es in Lumina 2018 als neue Ebene erstellt. Wie ihr seht, ist das Wasserzeichen leider verzerrt. Um das zu beheben, gehen wir einmal mit der Maus über das kleine Logo, machen einen Rechtsklick, das Kontextmenü öffnet sich und wir gehen auf Bildzuordnung und klicken Einpassen an. Nun müssen wir allerdings das Logo noch dementsprechend von der Größe her anpassen. Dies geschieht in Lumina über Werkzeuge. Wir klicken dazu hier oben auf den Bereich Werkzeuge und wählen Frei transformieren aus. Jetzt erscheint ein dementsprechender Kasten um unser Bild und wir haben die Möglichkeit mit gedrückter linker Maustaste das Bild dementsprechend zu verkleinern oder zu vergrößern. Sobald wir die Größe erreicht haben, Lassen wir die Maustaste los und ziehen jetzt mit dem Handlogo das Wasserzeichen auf die Stelle, die das Wasserzeichen enthalten soll. Nun müssen wir lediglich noch den schwarzen Kasten um das weiße Logo entfernen. Wir müssen darauf achten, dass die Ebene, auf der wir arbeiten, dementsprechend aktiviert ist. Gehen hier oben in die Mischmodis rein und wählen dort negativ multiplizieren aus. Der schwarze Kasten entfernt sich automatisch dadurch und wir haben lediglich nur noch das weiße Logo stehen. Jetzt erfolgt der letzte Schritt. Wir haben die Möglichkeit mit der Deckkraft die Durchsichtigkeit des Logos dementsprechend einzustellen. Ich bevorzuge in der Regel immer eine Durchsichtigkeit von ungefähr 50 Prozent, damit das Logo nicht zu sehr im Bild stört. Jetzt müssen wir lediglich nur noch die Datei exportieren. Dazu gehen wir auf Datei, auf Exportieren und haben jetzt die Möglichkeit, dementsprechend die Datei auf unserer Festplatte abzuspeichern. So, das war es schon. Ihr seht, das Bild ist mit einem Wasserzeichen versehen worden und das Geheimnis Wasserzeichen in Lumina 2018 ist jetzt endlich gelüftet. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und es würde mich freuen, wenn der eine oder andere Daumen nach oben geht und ihr meinen Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Euer Bernd Günther